Dice Machado, ¿para qué quiero aprender si me tengo que morir? Y, y, y lo voy a perder. Y luego dice, pero si no es para saber, ¿para qué quiero vivir? ¿Cuántos años tienes sobre la faz de la Tierra? 85. ¿Te da miedo la muerte? Tendría que darme miedo, ¿verdad? Eso es una decisión propia. Pues te lo diré, ¿eh? en mi lecho de muerte. Te lo diré, ya, ya te llamaré. Pero así... No lo sé, no lo sé, no lo sé. En estos momentos no me preocupa. Pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas. Puedes tener eh, un descanso, puedes tener un miedo, puedes tener... Va a depender mucho de quién seas en el hecho de muerte. Y quién seas va a depender mucho de quién ha sido. Y, y amigo, ahí estamos todos en el viaje. Tú verás qué equipaje llevas. <ríe> Y, y si eso te tranquiliza o no, eh, eh, no se puede llegar más lejos. Los santos están deseando morirse. Para volver a la estrella de la que provienen. Te lo dice Santa Teresa y te lo dice San Juan de la Cruz y tal. Vivo sin vivir en mí tan alta vida espero que vivo porque no vivo y muero porque no muero. A nivel evolutivo hay cierta probabilidad de que, de que te vayas para el hoyo. Bueno, hay unas estadísticas que ya he superado. Claro, claro, o sea, tú estás ya por encima de la media. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues me da gusto. Verás tú, es... no, no, ¿Te sí. da gusto? Me da gusto. En vez de darme miedo de decir, bueno, tú ya estás, estás pisando la raya. Puede que yo llegue un momento en que me vea nocivo. Pues como nocivo, como una hierba mala ya. Si ya has terminado, si ya no das más fruto. No, no ha llegado ese momento. O sea que personalmente yo te digo que me da gusto porque ¿para qué quiero vivir si no es para saber? Y ahí me apunto yo, me encanta todavía, me gusta la astronomía, la cosmología, me lo leo todo sobre, sobre cosmología y tal. Cada vez que descubro una galaxia, yo soy el segundo en enterarse. Te llega ahí la notificación en el teléfono, ¿no? Sí. Ángel Valdés, hemos descubierto un nuevo sistema solar. Y sé cosas, sé cosas. Que el universo se está expandiendo y que cada vez a más velocidad. Ahí se decía, ¿no? Sí, sí, lo que sabemos es... Es una gota y lo que no sabemos es un océano. ¿Crees que la muerte da sentido a la vida? Yo creo que no. Y además, estamos normalmente ocupados en unas tontadas pequeñeces y demás, y, y la supervivencia y todo eso. ¿Cómo se, se enfoca la muerte? Ah, te puedo decir cómo la enfoco yo, y la enfoco con eso que te he dicho, con un interés de saber, de saber cosas que me hacen... Eh, cuando venga ese momento de decirme, cabrón, no, pues si, si, si no he terminado este libro que estaba, que estaba leyendo, porque me voy a morir ahora, por de, de un par de días más. Decía Oscar Wilde que la vida es algo demasiado importante como para tomársela en serio. Por ahí van los tiros. No me fío de los hombres que no se ríen porque no son serios. Casi todos son cosas poco importantes. Y solo cuando se ordenan con un propósito, ¿eh? empiezan a adquirir consistencia y, y, e importancia. Tienes un propósito. Y, y, lo, y, y lo sigues con, con, con constancia y voluntad, acaba siendo algo. Hacer cuentas de, de qué vas a hacer cuentas, de, de lo que has hecho mal, de lo que has hecho bien. Si es, 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 es todo tan circunstancial, a veces has hecho mal cosas que, que no te podías evitar hacer. Cuando hay algo que reprocharse, yo me reprocharía lo que haya sido falto por omisión. No por acción, por omisión. Yo me imagino a Dios decir gilipollas, pero si, si tenías todo. Y no, qué tal, que pereza y tal, omisión. Eso es un, pecado, un pecadillo, pero es un pecado. Yo le tengo mucho miedo a la omisión. Mucho miedo, porque, porque dejar de hacer cosas que te las han puesto ahí y que son situaciones, pues muchas veces, muchas veces excepcionales y que no se pueden improvisar, que no se pueden, que han aparecido. Y tú, las malversas. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías cosas de tu vida? Eh, no, porque sería uh, suponer que me hubiera ido mejor o suponer que me ha ido mal. No, eh, afortunadamente yo no tengo quejas. Si hay algún libro de reclamaciones, no lo voy a pedir porque he tenido suerte. Lo mejor es tener buena salud y mala memoria. Hay que ser eh, fluido. Los americanos dicen, be water. Be water, my friend. <risa> El otro día, mientras tomábamos una cerveza con mi padre y mi hermana contigo, dijiste que, que, que te daba envidia vernos tan jóvenes. ¿Cómo así? Por esto que te decía yo antes, por esta desfachatez de decir, ya que he vivido una vida, ahora, pues que me regalen otra, ¿no? Y entonces, veros con esas posibilidades, esa potencialidad de hacer 
¿Pero qué, qué te generaba vernos con ese potencial, con esas posibilidades? Una, una sensación de relevo tremenda, clarísima. O sea, eh, me puso en mi sitio. Pues las cosas que pasó, tú no eres más. Porque ya has llegado hasta donde has llegado y aquí estás. ¿no? ¿Cómo te gustaría vivir estos años que te quedan? Pues no te diría que mejor. Te diría, te diría que no mucho peor. Estoy preparado para vivir peor. Es decir, no me quejaré, me parecerá que eso es, va de sí, eso va de sí, pero no demasiado, no demasiado peor. Y, y lo espero, lo espero, lo espero. Que pueda leer y que los que yo conozco no padezcan, porque lo malo es el dolor por delegación, ese que se te produce en un hijo, no sé, tu mujer, tal, esas, esas cosas van a suceder. O sea que eh, a lo mejor yo no veo ningún hijo muerto, o sea, que, que es lo que dicen que um, de las peores cosas que hay es ver un hijo muerto, pero um, amigos muertos muchos, tengo muchos, muchos amigos muertos y los he ido viendo, viendo caer, en estos momentos hay dos que están al caer. No te rías, coño, que son tus colegas. No, como colegas de, de, de 50 años, de los 60 años. Pero no tiene más remedio que por eso está muy malito. ¿eh? Sí. ¿Pero no te da pena? Hombre, mucha pena, pero. Pero. Uh, que no, que se acaba, que se acaba haciendo cuerpo eh, eh, para esas cosas. Sí, sí, no, tú, tú no te lo puedes imaginar, pero cuando llegas. Y bueno, pues si ya está eh, el pescado vendido, tanta trascendencia ni tanta historia, hay que morirse. Si, es un, si esto es un, una película que. que que no se ha cambiado nunca, y llega un momento y te tienes que morir y vas y te mueres. Y tus amigos también, y tus... Oye, y yo espero vivir más que todos ellos. <risa> no, no, te aseguro que, que te mueres como un tonto. Porque llega el momento y te mueres. Claro, fíjate tú, está la muerte esa laboriosa que te da pues, pues un cáncer de, de páncreas, que es mortal. El de páncreas todavía no se ha curado. Bueno, y que sabes que te quedan dos o tres meses. Y que la degeneración es visible y, y continua. Pues eso no lo quiero, no lo quiero, pero lo compraré si no hay más remedio. Si es, si es que no, no, te, si, no, 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 puedes, no puedes pensar en que eso va, puede cambiar de ninguna manera. Te mueres y ya está. De verdad, ya verás tú cuando ya... ¿Tú qué tienes ahora? 30 años. Yo tengo 55 años más que tú. 55 años más que tú. La de veces que vas a ver las cosas como yo te las digo, y de otra manera, y más y tal, pero en la última franja, ahí estamos todos más o menos igual. Son las circunstancias las que te harán enfocarlo de una manera o de otra. Tú veme preparando el terreno que, que, a lo, que a lo mejor yo en una curva con la moto llego antes que tú. ¿eh? Pero, pero no te vas a, a, a dar tiempo a hacer el guión y todas esas cosas y a contarlo. Eso es, te vas a morir de pronto. Y yo no sé, es, 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 todo el mundo dice que, que, se, que se vive un poquito después de, después de tener el corazón parado. Pero bueno, además me encanta que así sea. No saberlo. ¿Hay algo, Ángel, que te gustaría que quede inmortalizado por los tiempos de los tiempos para cuando tu persona física ya no esté entre nosotros? La posteridad no me preocupa porque como no voy a estar allí, ¿qué es lo que más está durando ahora? Pues la imagen de no Jesucristo, ni nada, más antiguo todavía, pues van seis segundos. Pero estamos a 3.000 años de, de, de aquí, no es nada. No me hables de egipcios y de movida. Háblame de qué te gustaría a ti como Ángel Valdés que quedara inmortalizado. Pues que se borrara mi, 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 la noticia de mi existencia, eh, que se borrara, porque no le veo ninguna trascendencia, ni para mal ni para bien. Y esa especie de digamos, de, de nada, esa especie de nada me parece un gran mérito, tremendo, a mí me parece un gran mérito porque es que es lo que, es lo que somos, no somos nada prácticamente, eh, eh, si la suma es cero entre lo malo y lo bueno, siendo hombre, siendo de naturaleza humana, ya hemos hecho un, un hemos, hemos, hemos ayudado, por decirlo así, a, a que pasase una generación más, pero sin... Para bien, hombre, para bien, no, no he descubierto la penicilina. Pero tal vez no haya que descubrir la penicilina para dejar una gran huella. 
La gran huella puede ser en pequeños gestos con pequeñas personas que luego se magnifica con el tiempo. Que muchas veces se atribuye a hacer un gran descubrimiento y otras veces simplemente el ser, el existir en tu pequeño círculo ya es una gran huella. No, no, sí, sí, sí. sí. Que no le restes importancia a tu existencia, Ángel, hombre, que tú eres un tío muy grande. Te estoy entrevistando, tienes que ser grande. No, de grande no me veo nada. He sido, he sido un peldaño. He sido un peldaño y estoy encantado de haber sido un peldaño. Y nada más que eso. Que no es poco decir, ¿eh? Que no es poco decir. Sencillez. Una vida sencilla. Y, y, y eso es un mérito tremendo. Porque la complicación te sale sola enseguida. Te sale sola. Y, y con eso haces tonterías. Haces tonterías. Y... Y una de ellas será el que es importante. Una de las mayores tonterías será que es importante. Bueno, las, personas, las personas importantes no se han creído importantes casi nunca. Estoy en cero. Que repito que no es poco decir. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir el barco que nunca ha de tornar, me hallaréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Eso, pues a mí me gustaría eh, en ese momento eh, decir, eh, todo está hecho, que zarpe. Mm.